హాయ్ అండి నా పేరు రాజేష్ నేను ఆడియో గ్రాఫర్ని ఈ వీడియోలో నేను మైక్కి సంబంధించి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను మైక్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మైక్లో ఉండే పోలార్ ప్యాటర్న్స్ ఏంటి ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను పాసిబిలిటీ ఉంటే కంప్లీట్గా చూడండి మీకు చాలా నాలెడ్జ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ ఆడియో ఫీల్డ్లోకి ఆడియో ఫీల్డ్లో కొత్తగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనమాట బేసిక్గా మనం ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తప్పుడు మనం ముందుగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం కెరియర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అలాంటప్పుడు మనం రికార్డింగ్ అనేది ప్రాపర్గా నేర్చుకోవాలన్నమాట రికార్డింగ్ అనేది ప్రాపర్గా నేర్చుకోలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక్కలు ఏ విధంగా రికార్డ్ చేయాలి సాంగ్ ఏ విధంగా రికార్డ్ చేయాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏ విధంగా రికార్డ్ చేయాలి ఈ రికార్డింగ్ తలకు పద్ధతి అనేది మనకి రికార్డింగ్ అనేది ప్రాపర్ క్వాలిటీలో మనం రికార్డ్ చేయాలంటే మనకి మైక్ సంబంధించి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట ఈ మైక్ సంబంధించి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి మనం రికార్డింగ్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు అనమాట మనం ఎప్పుడైతే మంచి రికార్డింగ్ అనమాట మనం రికార్డింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తే మిక్సింగ్ అనేది దాన్ని థౌజండ్ టైమ్స్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో మిక్ రికార్డింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇంజనీర్ అవుదామని అనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళు ముందుగా నేర్చుకోవాల్సింది మిక్సింగ్ కాదు రికార్డింగ్ అనమాట సో ఈ వీడియోలో నేను మనం రికార్డింగ్ ప్రాపర్గా చేయాలంటే మనకి మైక్ నాలెడ్జ్ కంప్లీట్గా ఉండాలన్నమాట ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏ విధంగా రికార్డ్ చేయాలి లిరిక్స్ ఏ విధంగా రికార్డ్ చేయాలి వాయిస్ ఏ విధంగా రికార్డ్ చేయాలి మైక్ సంబంధించిన పోలార్ ప్యాటర్న్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి పోలార్ ప్యాటర్న్స్ తెలిస్తేనే మనం మైక్ అనేది ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఏ విధంగా ప్లేస్ చేయాలన్నది మనకి పోలార్ ప్యాటర్న్స్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ లేకపోతే రెండమ్గా పెడతాం ఏదో ఒకే ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడే రికార్డ్ చేస్తాం అది కరెక్ట్ కాదు మనకి మైక్ నాలెడ్జ్ కంప్లీట్గా ఉండాలి ఏ మైక్ మైక్ మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ తెలియాలి మైక్ సంబంధించిన పోలార్ ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మీకు మంచి రికార్డింగ్ చేయగలరు అనమాట సో ఈ వీడియోలో నేను మైక్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ మైక్రోఫోన్లో మనకి బేసిక్గా త్రీ టైప్స్ కనిపిస్తాయి చాలా రకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉంది కదా ఈ లెవలర్ మైక్రోఫోన్ అంటారు దీన్ని ఇలా ఇవి ఇలాంటివి కాకుండా యుఎస్బి మైక్రోఫోన్ లెవెల్ ఆర్ మైక్రోఫోన్ ఇవి కాకుండా ఉన్నాయి నార్మల్గా ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడుకుంటే మనకి మూడే మూడు రకాల మైక్రోఫోన్స్ ఉంటాయన్నమాట అందులో మనకి ఇది ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ ఆర్ కెపాసిటర్ మైక్రోఫోన్ అంటారు దీన్ని ఇది మనకి ప్రొఫెషనల్గా వాడడానికి స్టూడియోస్లో గట్ట ఎక్కువగా ఈ మైక్ వాడతారనమాట ఈ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ కెపాసిటర్ మైక్రోఫోన్ వాడాలంటే మనకి ఎకోస్టిక్స్ కంపల్సరీ అనమాట ఎకోస్టిక్స్ లేకుండా ఈ మైక్తో మనం అవుట్పుట్ని రా మంచి అవుట్పుట్ని తేలేం అనమాట ఇది ఎందుకంటే ఇందులో సెన్సిటివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటారు కదా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ చాలా హై ఉంటుంది ఇందులోని ఈ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ తలకు మెకానిజం ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఇది మీకు ఈ లైట్లో కనిపిస్తుంది అనుకోండి చిన్న రౌండ్ షేప్లో కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని డయఫారం అంటారు ఈ మనం మాట్లాడే ఈ సిగ్నల్స్ అనేది డయఫారంకి టచ్ అవుతుంది డయఫారంకి టచ్ అయ్యి డయఫారం వైబ్రేట్ అవుతుంది ఆ డయఫారంకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్లో కొంత డిస్టెన్స్లోని మనకి బ్యాక్ ప్లేట్ ఉంటుంది అనమాట మనం మాట్లాడే మాటలు ఈ డయఫారంకి టచ్ అయ్యి ఈ డయఫారం నుంచి ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఉండే బ్యాక్ ప్లేట్కి మధ్యన ఈ వైబ్రేషన్ వల్ల చిన్న సెన్సేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ సెన్సేషన్ నుంచే మనకి ఎనలాగ్ సిగ్నల్స్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్గా మారి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఇది మనకి కండెన్సర్ ఆర్ కెపాసిటర్ మైక్రోఫోన్కి మెకానిజం అనమాట ఈ మన కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్కి అయితే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం అనమాట ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ యాజ్ ఎ ఫ్యూల్గా మనకి ఈ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్కి అవసరం అనమాట వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ పనిచేయదు అనమాట ఏదైతే మనం ఆడియో ఇంటర్ఫేస్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ మన ఆడియో ఇంటర్ఫేస్కి పెంతం పవర్ బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తేనే మనకి మైక్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇదనమాట ఇందులో ఉండే స్ట్రక్చరు దీన్ని కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ ఆర్ కెపాసిటర్ మైక్రోఫోన్ అంటారు ఇదేంటి ఇందులో ఉండే క్వాలిటీ ఏంటంటే ఇది హై అండ్ క్వాలిటీ అనమాట ప్రొఫెషనల్గా వాడడానికి కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్స్ వాడతారనమాట ఎకోస్టిక్ సూట్స్ ఉంటేనే ఇది కరెక్ట్గా అవుట్పుట్ తేగలదు ఎందుకంటే దీంట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లో అంటే ట్వంటీ హెడ్ జెస్ ఫార్టీ హెడ్ జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ నుంచి మనకి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ హెడ్ జెస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ హెడ్ జెస్ వరకు అంటే లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు అన్ని రకాల సిగ్నల్స్ని ప
ఇది కాకుండా ఇంకొక వేరియంట్ ఉంది అది మనకి డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ అంటారు డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ అంటే మనకు జనరల్గా స్టేజెస్లో గట్టా వాడతారు అనమాట స్టేజెస్లో కానీ ఎక్కడైనా న్యూస్ యాంకర్స్ గట్టా వాడతారు కదా అది మనకు ఆల్మోస్ట్ మీకు మ్యాక్సిమం డైనమిక్ మైక్రోఫోనే అనమాట అది డైనమిక్ మైక్రోఫోన్కి సంబంధించి ఏంటంటే మనకి కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ లాగా డైనమిక్ మైక్రోఫోన్కి మనకి పవర్ సప్లై గట్ట అవసరం లేదు డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ తలక మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకి దానికి కూడా చిన్న డయాఫరం ఉంటుంది డయాఫరంకి కనెక్ట్ అవుతూ ఒక వాయిస్ కాయిల్ ఉంటుంది వాయిస్ కాయిల్ లోపల ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా ఉంటుంది మనం మాట్లాడే మాటలకి ఆ డయాఫరం వైబ్రేట్ అవుతుంది సో ఆ వాయిస్ కాయిల్ కూడా వైబ్రేట్ అయ్యి ఆ వాయిస్ కాయిల్కి మ్యాగ్నెట్కి మధ్యన వైబ్రేషన్ వల్ల కలిగే సెన్సేషన్ నుంచి మనకి సిగ్నల్స్ అన్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట మనకి డైనమిక్ మైక్కి పెంతం పవర్ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది అవసరం లేదు బట్ యాంప్లిఫైర్ అవసరం అనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ చాలా లో సిగ్నల్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది దాన్ని యాంప్లిఫై చేసి మనకి యాంప్లిఫైర్తో కనెక్ట్ చేస్తే ఆ సిగ్నల్స్ అనేవి మనకి మంచి క్వాలిటీలో రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది డైనమిక్ మైక్కి సంబంధించి డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ ఎక్కడ వాడతారంటే మనకి లైవ్ స్టేజెస్లోని టీవీ యాంకర్స్ గట్టా అవుట్డోర్లో డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ ఇప్పుడు మన కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ ఏంటి దగ్గరగా ఉండే సౌండ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ప్లస్ దూరంగా ఉండే నాయిస్ సౌండ్స్ కూడా క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఎందుకంటే దీంట్లో అంత పవర్ ఉంటుంది అనమాట డయాఫరం తల క్వాలిటీ అంత హై ఉంటుంది అనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్తో పోల్చుకుంటే అంత అంత హై క్వాలిటీ డయాఫరం ఉండదు సో అందుకని చెప్పి క్లోజ్లో ఉండే వాయిస్ క్యాప్చర్ క్యాప్చర్ అవుతుంది కానీ లాంగ్లో ఉండే చిన్న చిన్న సౌండ్స్ గట్టా పిక్ చేయలేదు అనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్తో పోల్చుకుంటే క్వా క్వాలిటీ కాదు దాని అట్మాస్ఫియర్ అంత ఉండదు అనమాట సో అందుకని చెప్పే లైవ్ స్ట లైవ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్లో కానీ టీవీ యాంకర్స్ కానీ అవుట్డోర్స్లో ఎక్కువ అవుట్డోర్స్లో మనకి ఈ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ పనికిరాదు అనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ ఎక్కువ వాడతారు అనమాట ఎందుకంటే అది క్లోజ్గా ఉండే వాయిస్లు మంచి క్లారిటీలో తీసుకుంటుంది లాంగ్లో ఉండే వాయిస్ని పిక్ చేయదు కాబట్టి మనకి అవుట్డోర్లో డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్కి మనకు పవర్ సప్లై ఉండదు కాబట్టి చాలా లో క్వాలిటీ రికార్డ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ రికార్డ్ చేస్తుంది సో మనం డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ యాంప్లిఫైర్ యాంప్లిఫై కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకి ఆ సౌండ్స్ అనేవి మనకి మైక్రోఫోన్లో మన స్పీకర్స్లో ప్రాపర్గా వినిపిస్తుంది అనమాట సో డైనమిక్ మైక్రోఫోన్కి ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం లేకపోయినా కానీ యాంప్లిఫైర్ అయితే అవసరం అనమాట ఈ డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ తర్వాత ఇంకొక మైక్రోఫోన్ ఏదైతే రిబ్బన్ మైక్రోఫోన్ అంటారనమాట ఈ రిబ్బన్ మైక్రోఫోన్ మెకానిజం ఏంటంటే లోపల ఒక చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్కి మధ్యన ఒక రిబ్బన్ షేప్లోని ఒక అల్యూమినియం రిబ్బన్ టైప్లో అల్యూమినియం ఉంటుంది మనం మాట్లాడే మాటలు ఆ అల్యూమినియం రిబ్బరంకి తగిలి అది వైబ్రేట్ అయ్యి ఈ మ్యాగ్నెట్కి అల్యూమినియంకి మధ్యన జరిగే సెన్సేషన్ నుంచి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇదనమాట మోర్ ఆర్ లెస్ మైక్లో మనకి మేజర్గా మూడు రకాలు కనిపిస్తే కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ ప్రొఫెషనల్గా స్టూడియోలో వాడడానికి పనికి వస్తుంది ఎకాస్టిక్స్లోని హై క్వాలిటీ రికార్డ్ చేస్తుంది డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ అవుట్డోర్స్లో వాడడానికి పనికి వస్తుంది అవుట్డోర్స్లో కానీ ఏదైనా హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి కదా లౌడ్ వాయిసెస్ కానీ గిటార్స్ గిటార్ కానీ తబలా కానీ ఇలాంటి హై అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లౌడ్ వాయిసెస్కి డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ బాగుంటుంది అనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ మనం లైవ్స్లో వాడచ్చు ఇండోర్లో ఎకోస్టిక్లో కూడా మనకి తబలా కానీ ఏదైనా పెద్ద సెషన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ వాడచ్చు అక్కడ అలా ప్లేస్లో కూడా డైనమిక్ మైక్ మైక్రోఫోన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అదనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ రిబ్బన్ మైక్రోఫోన్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ లాగే అది కూడా మనకి మామూలుగా డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ రిబ్బన్ మైక్రోఫోన్ సిమిలర్ అనమాట పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు మనకి మనకి టీవీ యాంకర్స్ గట్టా పొడవుగా ఇంత పొడవు పొడవు ఉంటే చాలా స్టిక్స్ లాగా ఉంటాయి చూసారా అది మీకు రిబ్బన్ మైక్రోఫోన్ అనమాట కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ ఉన్న రిబ్బన్ మైక్రోఫోన్ కొంచెం ఫ్రెజైల్గా ఉంటుంది కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటుంది మనం నా హ్యాండిల్ చేస్తే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ కొంచెం రగ్గడ్గా ఉంటుంది మీకు కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కొంచెం హ్యాండ్లింగ్ అనేది నార్మల్గా ఉన్న సరిపోతుంది అనమాట కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ ఆర్ కెపాసిటర్ మైక్రోఫోన్ ప్రొఫెషనల్గా స్టూడియోలో వాడడానికి ఎకోస్టిక్స్లో వాడతారనమాట డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ మీకు అవుట్డోర్లో కానీ ఇండోర్లో కానీ ఎక్కడైనా వాడచ్చు డైనమిక్ మైక్రోఫోన్కి నో లిమిట్ అనమాట యాజ్ వెల్ యాజ్ రిబ్బన్ మైక్రోఫోన్ సిమ్ సిమిలర్ అనమాట సో ఇదనమాట మేజర్గా మైక్లో కనిపించే టైప్స్ అనమాట ఇవి కాకుండా ఇంకొన్ని రకాలు ఉన్నా
మైక్ అనమాట ఇందులో ఎగ్జాక్ట్లీ పోలార్ ప్యాటర్న్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఇంట్రెస్టింగ్గా చూ చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో పోలార్ ప్యాటర్న్స్ తెలుస్తేనే మీకు మైక్ అర్థమవుతుంది మైక్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతేనే మీరు రికార్డింగ్ మంచి క్వాలిటీ చేయగలరు రికార్డింగ్ మంచి క్వాలిటీ అవుతేనే మిక్సింగ్ మీకు మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది అనమాట సో మైక్ నాలెడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పోలార్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మీరు నేర్చుకోవాలి పోలార్ ప్యాటర్న్స్లో మనకి చాలా పోలార్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా ఫైవ్ పోలార్ ప్యాటర్న్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మిగతా కూడా మోర్ ఓవర్ లెస్ సిమిలర్గా ఉంటుంది మీకు ఫైవ్ పోలార్ ప్యాటర్న్స్ నేర్చుకుంటే మిగతా కూడా అర్థమైపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు పోలార్ ప్యాటర్న్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ముందు ఈ పిక్చర్ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి ఈ పిక్చర్ అనేది మీరు టాప్ నుంచి చూస్తున్నారు అనుకోండి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా నేను మైక్కి నేను సౌండ్ సోర్స్ అనమాట మైక్కి సంబంధించిన సౌండ్ తెలుగు సోర్స్ నేను నా ప్లేస్లో ఒక గిటార్ పెట్టినా ఒక తబలా పెట్టినా అది సౌండ్ సోర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మైక్కి నేను సౌండ్ సోర్స్ అనమాట సో నేను జీరో డిగ్రీలో ఉన్నాను నా లెఫ్ట్కి నైంటీ డిగ్రీస్ అనుకోండి నా రైట్కి టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అనుకోండి నాకు ఎగ్జాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనుకోండి ఈ విధంగా అనుకుంటేనే మీకు పోలార్ ప్యాటర్న్స్ అనేది కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అనమాట ఈ పోలార్ ప్యాటర్న్స్లో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది కార్డియాయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అనమాట కార్డియాయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అంటే మనకి ఈ విధంగా హార్ట్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకి మైకీకి ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో డిగ్రీస్ నుంచి జీరో డైరెక్షన్లో ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేస్తుంది నైంటీ డిగ్రీస్లో మోడరేట్గా రికార్డ్ చేస్తుంది టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్లో కూడా మోడరేట్గా రికార్డ్ చేస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో మనకి రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో మీరు ఇప్పుడు నేను చెక్ మీరు ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను నేను మాట్లాడుతుంటా కదా మీకు క్వాలిటీ అనేది చూస్తే మీకు ఇది కార్డియోట్ పోలార్ ప్యాటర్న్లో ఎలాగ రికార్డ్ అవుతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను జీరో డిగ్రీస్లో మాట్లాడుతాను హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ జీరో డిగ్రీస్ ఇప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ సో ఈ విధంగా అనమాట కార్డియోడ్ పోలార్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అంటే మైక్ నుంచి హార్ట్ షేప్లో అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది ఆ యాంబియన్స్లోనే మీకు మంచి క్వాలిటీ రికార్డ్ అవుతుంది దానికి ఎవే వెళ్ళారు అనుకోండి క్వాలిటీ చేంజ్ అయిపోద్ది అంటే సౌండ్ని ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేయదు ఆ అట్మాస్ఫియర్లోనే క్వాలిటీ ఉంటుంది ఆ దాటితే క్వాలిటీ చేంజ్ అయిపోద్ది అనమాట అంటే అవుట్ ఫోకస్ మైక్కి అవుట్ ఫోకస్ అయిపోతారు మీరు సో రేర్లోని కార్డియోడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్లో హార్ట్ షేప్లో వస్తే కాకుండా రేర్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గరికి వెళ్తే మాట్లాడదాం అంటే మనకి సౌండ్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది అలా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడే సౌండ్ క్వాలిటీ రాదు అనమాట సో ఇది కార్డియోయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ ఇంకొక డైరెక్షన్ ఉంది మనకి వైడ్ కార్డోయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ వైడ్ కార్డోయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అంటే మోర్ ఓవర్ లెస్ మనకి కార్డోయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్నే బట్ కాకపోతే ఇది కొంచెం వైడ్గా ఉంటుంది కో కార్డియోయిడ్తో పోల్చుకుంటే వైడ్ కార్డియోయిడ్ ఇంకొంచెం విట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు జీరో డిగ్రీస్లో ప్రాపర్గా తీసుకుంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్లో కూడా ప్రాపర్గా తీసుకుంటుంది ఇందాక కార్డోయిడ్లో నేనేమన్నాను జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ప్రాపర్గా తీసుకుంటుంది టూ సెవెంటీ నైంటీ డిగ్రీస్లో మనకి మోడరేట్గా తీసుకుంటుంది అన్నాను కదా ఇప్పుడు వైడ్ కార్డోయిడ్లో మీకు జీరో డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ప్రాపర్గా ఉంటుంది అంట అంటే దాని యాంబియన్స్ అనమాట కార్డియోడ్ కన్నా కొంచెం విట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట రేర్లో కూడా మీరు క్లోజ్లోకి వస్తే రేర్లో బాగా తీసుకుంటుంది కొంచెం లాంగ్ వెళ్తే మళ్ళీ ఆ క్వాలిటీ రాదు అనమాట అంటే ఇప్పుడు పిక్చర్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఇప్పుడు కార్డోయిడ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా వైడ్ కార్డోయిడ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అట్మాస్ఫియర్ దాని ఈ విధంగా ఇలా రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను మైక్ టెస్ట్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు నేను వైడ్ కార్డోయిడ్ పేలర్ ప్యాటర్న్లో పెట్టాను హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ సో ఇదనమాట వైడ్ కార్డోయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్కి వస్తే మనకి జీరో డిగ్రీస్ కానీ నైంటీ డిగ్రీస్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్లో మంచి క్వాలిటీ రికార్డ్ చేస్తుంది రేర్లో క్లోజ్లో మంచిగా రికార్డ్ చేస్తుంది లాంగ్ వెళ్ళామంటే మళ్ళీ ఇంకా క్వాలిటీ రాదు అనమాట సౌండ్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే రేర్ రిజెక్ట్స్ అని అంటారు దాన్ని సో ఇదనమాట వైడ్ కార్డోయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్కి వస్తే
టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ క్వాలిటీ ఇది ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సో ఇది బై డైరెక్షనల్ పోరాట్ ప్యాటర్న్ అనమాట జీరో డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేస్తుంది టూ సెవెంటీ నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర రిజెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ రాదు అనమాట సౌండ్ అనేది రిజెక్ట్ చేయదు ఆ అట్మాస్ఫియర్లో మనం సౌండ్ సోర్స్ లేదు కాబట్టి సో ఇది అనమాట బై డైరెక్షనల్ ఆర్ ఫెగరేట్ మైక్రో పోలార్ ప్యాటర్న్ గురించి మనకి ఇది ఎప్పుడు పనికి వస్తుంది అంటే మనం జనరల్గా పోడ్కాస్ట్స్ గట్టా చూస్తాం ఆపోజిట్లో ఇద్దరు పర్సన్స్ కూర్చొని మాట్లాడతారు అలాంటి దగ్గర ఈ బై డైరెక్షనల్ పోలార్ ప్యాటర్న్ చాలా బాగుంటుంది మీకు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక మైక్ పెట్టేసామంటే ఇద్దరిది ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాప్చర్ చేస్తుంది సైడ్ ఇంకేమైనా సౌండ్స్ వస్తుంది దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది పోడ్కాస్టింగ్ అట్లా చేస్తాం అలాంటి దగ్గర ఈ ప్యాటర్ ఈ ప్యాటర్న్ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి కారిడాయిడ్ పాలర్ పోలార్ ప్యాటర్న్ కానీ వైడ్ కారిడాయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇండివిజువల్ డైలాగ్లు చెప్తప్పుడు గట్టా సాంగ్ పాడతప్పుడు డైలాగ్ చెప్తప్పుడు గట్టా మనకి కార్డియోయిడ్ కానీ వైడ్ కార్డియోయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి సూపర్ కార్డాయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అనమాట ఈ సూపర్ కార్డాయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అంటే మనకి మనకి జీరో డిగ్రీస్లో ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో కూడా మినిమం రికార్డ్ చేస్తుంది నైన్టీ డిగ్రీస్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర మనకి ఆల్మోస్ట్ కార్డాయిడ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ లాగే రికార్డ్ చేస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఏమో వచ్చి మినిమల్ అంటే బై డైరెక్షనల్లా కాకుండా కొంచెం తక్కువ రికార్డ్ చేస్తుంది మీకు ఈ పిక్చర్ చూస్తే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ సో ఇది సూపర్ కార్డెడ్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మనకి బై డైరెక్షనల్ ఏంటి రెండు సైడ్లు జీరో డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర సిమిలర్గా రికార్డ్ చేస్తుంది సిమిలర్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది మనకు రికార్డింగ్ సూపర్ కార్డెడ్ ప్యాటర్న్కి వస్తేప్పటికీ మనకి ఒక సైడ్ ఏమో వచ్చి కార్డెడ్ లాగే కంప్లీట్గా రికార్డ్ చేస్తుంది ఇంకొక సైడ్ ఏమో లోబ్ అంటారు దాన్ని అంటే కంప్లీట్ కాకపోయినా కొంతవరకు ఈ కొంత అట్మాస్ఫియర్ తగ్గు ఉంటుంది అనమాట కొంతవరకు ఎప్పుడైతే మనకి కింద నా లైఫ్స్ గట్టా రికార్డ్ చేస్తారు ఒక సైడ్ తబలా ఇంకో సైడ్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో పాటు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా కొంత రికార్డ్ అవ్వాలి లేదా నేను ఒక రూమ్లో మాట్లాడుతున్నా నాకు యాంబియన్స్ కూడా చిన్న చిన్న పిక్ చేయాలి నాకు ఆ టైప్ కావాలి అనుకుంటప్పుడు సూపర్ కార్డాయిడ్ ప్యాటర్న్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట మీకు ఈ సూపర్ కార్డాయిడ్ ప్యాటర్న్ ఇంకోటి ఉంది హైపర్ కార్డాయిడ్ ఈ రెండు మీకు సిమిలర్ అనమాట హైపర్ కార్డాయిడ్ అంటే మీకు సూపర్ కార్డాయిడ్ కన్నా కొంచెం అట్మాస్ఫియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట కానీ ఈ రెండు మీకు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అనమాట సూపర్ కార్డాయిడ్ అంటే ఒక సైడ్ కంప్లీట్గా రికార్డ్ చేస్తుంది కార్డాయిడ్ లాగా ఇంకొక సైడ్ లోబ్ అంటారు కార్డాయిడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అన్న అంటే సూపర్ కార్డాయిడ్ మనకి ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ రేషియో ఇటు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇటు ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోండి అటు ఒక త్రీ పర్సెంట్ రికార్డ్ చేస్తుంది హైపర్ కార్డాయిడ్ అంటే ఇటు త్రీ పర్సెంట్ రికార్డ్ చేస్తే అటు వన్ పర్సెంట్ రికార్డ్ చేస్తారు ఆ విధంగా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది అనమాట సూపర్ కార్డాయిడ్ అంటే ఏంటి హైపర్ కార్డాయిడ్ అంటే ఏంటి బై డైరెక్షనల్ మైక్రోఫోన్ అంటే ఏంటి వైడ్ కార్డాయిడ్ అంటే ఏంటి కార్డాయిడ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇంకొకటి ఉంది ఓమ్ని డైరెక్షనల్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అనమాట ఓమ్ని డైరెక్షనల్ అంటే నథింగ్ బట్ మీకు ఎటెల్నా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను పెట్టి వినిపిస్తాను మీకు ఓమ్ని ఓమ్ని డైరెక్షనల్ పోరా పోలార్ ప్యాటర్న్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ నైంటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ వన్ టూ త్రీ ఈ ఓమ్ని డైరెక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ మీ ఏ డైరెక్షన్లో కన్నా ఈక్వల్గానే రికార్డ్ చేస్తుంది మీకు సైడ్ రిజెక్షన్ అంటూ ఉండదు రేర్ రిజెక్షన్ అంటూ ఉండదు మీకు జీరో డిగ్రీకి వెళ్ళినా వన్ ఎయిటీ నైంటీ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్కి వెళ్ళినా సిమిలర్ క్వాలిటీ సౌండ్ అనేది రికార్డ్ చేస్తుంది మీరు కార్డర్డ్ పోలార్ ప్యాటర్న్ అనుకోండి జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర మంచి రికార్డ్ చేస్తుంది నైంటీ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్లోకి వెళ్తే క్వాలిటీ కొంచెం నార్మ్ అంటే జీరో డిగ్రీస్ అంత రాదు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి వెళ్తే కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది కాబట్టి ఓమ్ని డైరెక్షన్ అనుకో మీకు ఆల్ ఓవర్ అన్ని సైడ్స్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మీకు ఒకటే క్వాలిటీ రికార్డ్ చేస్తుం
మీరు ఈ స్టూడియో ఇలా టైప్ ఆఫ్ మైక్స్కి వచ్చామంటే ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీలో వచ్చామంటే మీకు ఇంకా అన్ని డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి మీకు ఏ డైరెక్షన్ కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్లో ప్రెసర్స్ సెట్ చేసుకొని రికార్డ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎంత డిస్టెన్స్లో పెట్టాలనేది మీరు చూసుకోండి మీరు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రికార్డ్ చేస్తున్నారో అన్ని దాన్ని బట్టి ఎంత డిస్టెన్స్ పెట్టాలన్నది ఏ ప్లేస్లో మైక్ పెట్టాలన్నది ఈ పోలార్ ప్యాటర్న్స్ చూసుకొని పోలార్ ప్యాటర్న్స్ కూడా మైండ్లో పెట్టుకొని మీరు మైక్ని ప్లేస్ చేసి ఎంత డిస్టెన్స్లో పెట్టాలనేది మీరు చూసుకొని పెట్ట రికార్డ్ చేయాలన్నమాట సో ఇదనమాట ఈ వీడియోలో మన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను ఈ వీడియోలో మీకు మైక్లో ఎన్ని క్వా ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి దాని మెకానిజం ఏంటి ఏ విధంగా రికార్డ్ చేస్తారు మైక్లో ఉండే పోలార్ ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది కాకుండా ఇంకొక రెండు ఇంకొక రెండు చిన్న ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మైక్లో చూస్తున్నారు కదా ఈ రెండు ఈ రెండులో జీరో డిగ్రీ సిక్స్ జీరో సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ డిబి అనేది కిందన దీని ఏమంటారంటే ఈ దీన్ని ప్రీ ఎట్యునేషన్ ప్యాడ్ అంటారు ప్రీ ఎట్యునేషన్ ప్యాడ్ అంటే మనకి ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీలో ఉండే డయాఫరం చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది డెలికేట్గా ఉంటప్పుడు ఏంటంటే మనం హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు తబలా కానీ గిటార్ కానీ ఇలాంటి రికార్డ్ చేస్తప్పుడు మనకి చాలా హైగా వచ్చి ఒకేసారి హై వచ్చి సౌండ్ అనేది క్లిప్ అయిపోతుంది అనమాట సౌండ్ పీక్ అయిపోయి సౌండ్ క్లిప్ అయిపోయి క్వాలిటీ పోతుంది అనమాట రికార్డ్ చేసేటప్పుడు సో గిటార్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు చూడండి గిటార్ చాలా హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఈ ప్రీ అటినేషన్ ప్లా ప్యాడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మైనస్ సిక్స్లో కానీ మైనస్ ట్వెల్వ్ కానీ మీ ఇష్టం అనమాట మీరు చూసుకొని సిక్స్లో అయితే సిక్స్లో మోస్ట్లీ సిక్స్లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఈ సిక్స్లో పెట్టుకొని హై ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తబ్లా చూడండి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ తబ్లా కానీ డ్రమ్స్ కానీ ఇలాంటివి చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీస్ చాలా హై ఉంటాయి అనమాట హై ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలాంటప్పుడు ఈ ప్రీ అటినేషన్ ప్యాడ్ అనేది వాడితే మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మీకు అంటే మైక్లోకి రాకముందే సౌండ్ని తగ్గించేస్తుంది అనమాట డీ యాంప్లిఫై చేసేస్తుంది అనమాట దీన్ని ప్రీ అటినేషన్ ప్లా ప్యాడ్ అంటారు మీకు ఇది గిటార్లో ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి చాలా గిటార్స్లో నేను ఆప్షన్ చూశాను అనమాట దాన్ని అటినేషన్ ప్యాడ్ అంటారు మైక్లో వస్తప్పటికి ప్రీ అటినేషన్ ప్యాడ్ అంటే సౌండ్ అనేది డైఫరంకి రాకముందేనే రాకముందే ఇది డీ యాంప్లిఫై చేసేస్తుంది సౌండ్ని మనం సిక్స్ డీబీ పెట్టామనుకోండి సౌండ్ని సిక్స్ డీబీ వరకు డీ యాంప్లిఫై చేస్తుంది ట్వెల్వ్లో పెట్టామనుకోండి సౌండ్ని మైనస్ ట్వెల్వ్ డీబీ ట్వెల్వ్ డెసిబల్స్ డీ యాంప్లిఫై చేసేసి తర్వాత డయాఫరం క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ ఎప్పుడైనా రికార్డ్ చేస్తప్పుడు తబలాలు కానీ గిటార్ కానీ ఇలాంటివి రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇది మైనస్ ట్వెల్వ్ కాకపోయినా సిక్స్ పెట్టుకుంటే మీకు చాలా బాగుంటుంది మంచి క్వాలిటీ రికార్డ్ అవుతుంది సౌండ్ అనేది క్లిప్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది అనమాట ఈ ప్రీ అటెండేషన్ ప్యాడ్కి సంబంధించి ఇది కాకుండా ఇది ఉంది కదా ఇది హై పాస్ ఫిల్టర్ మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు ఈ ఆప్షన్ అనేది నాకు తెలిసి ఇది తెలియకుండా ఎవరు ఉండరు ఈ హైపాస్ ఫిల్టర్ అంటే చూడండి ఇది హెడ్జెస్ అనమాట జీరో హెడ్జెస్ ఫార్టీ హెడ్జెస్ ఎయిటీ హెడ్జెస్ వన్ సిక్స్టీ హెడ్జెస్ ఇది మనం మైనస్ అంటే ఇది ఏంటంటే హైపాస్ ఫిల్టర్ హైపాస్ ఫి ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మనం ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాం చూడండి నేను ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు నా ఒక్కల్లోని లో ఎండ్స్ ఉంటాయి ఒక ట్వంటీ హెడ్జెస్ ఫార్టీ హెడ్జెస్ లో ఎండ్స్ ఉంటాయి ఆ సౌండ్ అనేది మనకు అంత అవసరం లేదు అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అనుకోండి హైపాస్ ఫిల్టర్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఫిల్టర్ ఆఫ్ సౌండ్ అనమాట మనం ఫార్టీ హెడ్జెస్ సెట్ చేసుకుంటే ఫార్టీ హెడ్జెస్ బిలో ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని కట్ డౌన్ చేసేస్తుంది ఎయిటీ హెడ్జెస్ పెట్టుకుంటే ఎయిటీ హెడ్జెస్ బిలో ఉండే సౌండ్స్ని కట్ డౌన్ చేసేస్తుంది అనమాట ఇది ఎందుకు వాడతామంటే మనం కొంచెం కొంచెం క్లారిటీ రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట ఇది మనకి ఫార్టీ హెడ్జెస్ కావాలంటే ఫార్టీ ఎయిటీ మనకి ఎంత హెడ్జెస్ కా మీకు నాకు తెలిసి ఫార్టీ కానీ ఎయిటీ కానీ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ హై పాస్ ఫిల్టర్ మీన్స్ లో లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ కట్ డౌన్ చేస్తుంది లో పాస్ ఫిల్టర్ మీన్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ కట్ డౌన్ చేస్తుంది అనమాట మీరు ఈక్వలైజర్లో ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈక్వలైజర్ వేసే రేప్ ఈక్వలైజర్ ఆప్షన్ ప్లగిన్ తెలిసే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ హై పాస్ ఫిల్టర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అని తెలుస్తుంది సో ఇది మీకు పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి తెలియని వాళ్ళ కొంచెం చెప్తున్నాను అనమాట ఈ హై పాస్ ఫిల్టర్ అనేది మీకు ఒక్కల గట్ట రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ హై పాస్ ఫిల్టర్ అనేది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఒక మైనస్ ఫార్టీలో పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు
ओमनी डैरक्षनल पोलार पैटर्न मैक इंकोक आपशन चाल मंदी थे आपशन ने मैं सर्चेक कदा इध प्रे अटेशन प्लाट सिक्स हईपास् फिटर फारटी हेडस कदा इपड़ी वस्ते मन की नीन वैड को पोलार पैटर्न टू को पैटर्न रे सैलक्टा कदा दीन एदो सारी लांग प्रेस इधक सैटिंग मल्ल लाक जरपना कदर चूँ लाक सैटिंग लाक रेड रेड ब्लिंक वा रेड ब्लिंक अंत ब्लैक अं लाक इप्ड चूँ मल्ल नैरक्षन चेजना का रेड अंटे सैटिंग लाक नीन पैटर्न अभी चेंजा कुदर नीन लाक सैटिंग तरह वीर यह सैटिंग अभी बै डैरक्षन पड़दा सूपर कॉडर पड़दा ओमनी डैरक्षन पड़दा चेंज आव अदे सैटिंग फिस्पिंद एंकंटे दी नैन लांग प्रेस लाक मल्ल लांग प्रेस सेम लांग इट यानी इट यानी लांग प्रेस मल्ल रेड ब्लिंक अंत अनलाक चूँ रेड ब्लिंक आफ अनलाक इप्ड चूँ मल्ल पोलार पैटर्न चेंजल इप्ड नीन वैड को सूपर वैड को पोलार पैटर्न पेटा नीन रेग्युर् पैटर्न पैटर्न वाड़ता की रिकॉर्ड की इप्ड नीन सैटिंग लाक मल्ल चूड रेड ब्लिंक लाक मल्ल लांग प्रेस मल्ल रेड ब्लिंक अनलाक ओके इधन मैक संबंधी चला चला मंच क्वालिटी अन्ट एकेजी फोर वन फोर सी मॉडल टू वन फोर वस्तु इधर मंच क्वालिटी इतम एकेजी मैक यानी नूम मैक यानी चाल मंच क्वालिटी रिकॉर्ड उ चाल प्रोफेषनल क्वालिटी रिकॉर्ड से मेरी मैक तो वेलचु इंदी आलमोस्ट अभी प्रेसर्स उ प्रे अटेशन पैड चाल मैक्स प्रे अटेशन पैड आपशन उ हईपास् फिटर उ प्रे अटेशन पैड को दीचर का बट्टी इधर ये इंस्ट्रुमेंट रिकॉर्ड सो इधी वीडियो रिकॉर्ड मैक नॉड्स अने चाल चाल इंपारटेंट मैक ये रकम ये टाइप आफ मैक ये पोलार पैटर्न ये इंस्ट्रुमेंट सपोज गिटार रिकॉर्ड से मैक ये प्लेसमेंट एंत डिस्टेंस ये पोजिशन तबला रिकॉर्ड से ये प्लेस एंत डिस्टेंस वोकल रिकॉर्ड से डिस्टेंस उ सांग रिकॉर्ड से डिस्टेंस उ नॉड्ज अनेक मैक नॉड्ज उ मैक नॉड्ज उ मन की रिकॉर्ड क्वालिटी बेटर अवत फ्रीक्वे क्वालिटी बेटर अवत रिकॉर्ड एंत मंच क्वालिटी उ मिक् अंत बहुत मिक् अंत बहुत सौं अंत एनहां अवतदन इध मन आडियो पैल् मन की डीटेल कंप्लीट तेयल ई हॉप यह कंटंट टाइम की वाल्यू ऐडे चला रेर कंटेंटी टाइप आफ् कंटे चाल तक डीटेल कचते ना चाने लाइक चेर चे सब्सक्रैबी थैंक यू गाड ब्लैस यू आल